Bitte! Moin! Wie ist das hier nicht die Frauenarztpraxis von Maya? Dann bin ich in der Mitte ja. und teile das. Und mache mal so links, rechts, links, rechts. Genau, äh, wir, denk dran. Ah, wie schön. Denk dran. Nein, 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 die Flasche ist weg, ey, ich krieg das. Ich muss dann lachen. Also, erstmal war die Herausforderung total, dass wir alles auf Taymo Moktari geschrieben hatten. Das ist der, der den Ex spielt in den Folgen davor von der Maya. Und leider, leider, leider konnte er an dem Drehtag nicht. Und dann haben wir das Skript ziemlich abgeändert. Und Eigentlich war der Gag mit dem Schokoriegel darauf bezogen, dass er nun in der vorigen Folge äh, äh, Schokolade oh. gegessen oh. hat oder so, ja, wenn man das mal so sagen kann. Der Schokoriegel ist drin geblieben. Die waren nachher auch ziemlich matschig, deswegen haben wir die da immer im Kühlschrank gehabt. Also ein, immer ein Austausch. Ich hatte immer nur vom Kühlschrank hin und her. Es war sehr warm während des Drehs und diese Hände und alles, das war nachher ein, ein Gematsche. Wo könnt ihr Schokoriegel während der Arbeit essen? Im Endeffekt waren es, nur mal so als kleine Seiteninformation, Acht Schokoriegel, die alle jetzt angegessen in dieser Praxis wahrscheinlich noch rum vegetieren und... Äh, das ist nicht dein Ernst. Ich okay, Herr Buchner, ähm, wir haben in Ihrem Kühlschrank noch äh, die Snickers äh, gebunkert und äh, vielleicht mögen Sie die noch essen? Genau, okay. am besten von dem her. Der Mack. Gut, da musst du auch auf jeden Fall. Das war eine Herausforderung. Wir hatten äh, so viele Leute am Set wie noch nie. Ähm, ganz viele Schauspieler, verschiedene Erzählebenen, äh, da sind Leute in der Praxis rumgelaufen und haben äh, sich verarscht. Währenddessen wurde aber parallel dazu äh, da ein Spiel gespielt. Viele neue Leute auch, also es war wirklich eine Herausforderung, so viele Leute auf einmal zu ko äh, koordinieren. Gut, dann wollen wir einmal und wir steigen ein mit, wie sie rauskommt, genau. Oh, jani, 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 oh, was machst du denn hier? Du bist doch gar keine Frau. Ja, dass dir das auch schon ah, aufgefallen ist. Ah. Oh, lass mal. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Toll, ja. tolle Leute. Ich bin Taifun. Was machst du hier? Ich hier halte Blumen. Ja, macht doch Spaß. Ja, ähm, ist aber auch Arbeit und ähm, ja, wir haben, wir haben noch ein bisschen, wir haben schon was hinter uns, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Also insofern, als Thomann genieße ich mal, wenn ich mich mal sitzen, setzen kann. Die Kollegen sind super. Es ist echt ein entspanntes Team hier. Wir haben ganz viel Spaß miteinander. Es ist schön, dass man echt viel rumblödeln kann. Und äh, ja, Snickers habe ich auf jeden Fall genug. Ja, passiert Action. Actionreich. Wir haben. Äh, Van Damme, wir haben Spagat, wir haben viel Rennen und dann haben wir Van Damme, dann laufen wir viel, dann äh, laufen wir im Kreis und ja, wird ein, ein zwei Mal werden, wird Van Damme erwähnt und wir haben Spagat und rennen halt eine ganze Menge. Und das ist schon krass, das ist schon eine sehr abwechslungsreiche Action-Szene. Ähm, ja gut, aber was tut man nicht alles? Für die Kunst. Oh ja. And the Oscar goes to. Maya, bekomme ich ein weiteres Date heute Abend, 20.35 Uhr. Ich hole dich hier ab. Nur wenn du jeden Tag dein Sperma spendest. Ähm, meistens äh, senkrecht zum äh, Spendebecher. Nö. Nö. Ja, was soll ich spenden? Ich habe ja nichts zum Spenden. Was soll ich denn spenden? Für die, die es brauchen, die keine Kinder so anderweitig kriegen, finde ich super. Aber äh, das, was hier gerade abgeht, finde ich jetzt persönlich ziemlich hart. Äh, ich denke auf jeden Fall, dass es, ähm, äh, also meine wären natürlich gut, aber ich glaube, die wären auch teuer. Ernsthaft. Weil es, äh, also von der Qualität her, sehr, sehr hochwertig. Habe ich noch nie gemacht. Käme okay, eine Frage? Ja. Warum nicht? Also, ich glaube, man kann auch mit Geld verdienen. Ne? <lacht> naja, und in der heutigen Zeit, wo Frauen immer später schwanger werden, ist es, finde ich, eine gute Möglichkeit. Man kann sich ja auch heutzutage die Eier einfrieren lassen und... Was? Da macht es ja Sinn, dann... <lacht> Wer macht denn sowas? Samenspender zu haben. <lacht> ja, man kann sich die auf Eis legen lassen. Also das mache ich immer, also, wenn, wenn sie dick sind, aber ich meine jetzt für längere Zeit, oder wie? Ja, ja. Ach so. Da zahlst du monatlich eine Gebühr. 
Okay. Ja. Kennst du da jemanden? Ernsthaft? Nicht direkt. Aha. Okay, ich google das mal. Mach das. Bock da hinten, deine Eier weiß zu nehmen. Was? Wieso? Wieso ich? Ich bin hier nur abgestellt. Ab, abgelegt. Abgestellt. Abgelegt. Auf Abruf. Okay. Nochmal so ganz als Antwort. Soll ich was zu meinen Eiern erzählen? Ja. Erzähl mal, ich glaube. Das stand aber nicht im Vertrag. Hm? Ich sollte mich jetzt, ich, ich äußere mich gerne zu meinen Eiern, dann möchte ich aber erstmal eine Vertragserneuerung. Du hast einen Vertrag? Ja. Was? Das ist auch ganz neu. Das ist ja. Ihr seid verarscht worden. Kim? Kim! Frau <lacht> <lacht> Dr. Kim! <lacht> ich finde, es gibt durchaus ähm, plausiblere und auch anerkanntere Arten und Weisen an ein Date heranzukommen. Ich persönlich tendiere zum Beispiel dazu, eher im Supermarkt unterwegs zu sein. Denn in Supermärkten, wenn man allein unterwegs ist, an den sogenannten Single Spots, der Tiefkühlpizza, den Fischstäbchen, trifft man sogenannte Supermake Dates. Deswegen heißt es auch Make My Date. Und Bevor ich hier weiter rede, möchte ich einfach nur sagen, dass ich das wirklich sehr doof finde, dass du mich das einfach so fragst. Wurde dir schon mal ähm, <lacht> wollten schon mal Frauen deinen Samen teilen? <lacht> ja. Entschuldige bitte, ich kann darüber nicht reden. Nein, das wäre ganz schön erbärmlich. Samenraub, da fällt mir nur Boris Becker ein. In der Besenkammer. Ja. <lacht> Meistens maskiert. Ach, zu Samenraub. Schlimme Sache, wirklich schlimme Sache. Also, es wurde ja schon im 18. Jahrhundert angewandt von verschiedenen, äh, ja, ich sag mal, äh, Kleinkriminellen. Und auch da finde ich das eine ziemlich feige und hinterhältige Sache verursacht von dem weiblichen Geschlecht an, ähm, ja, interessiert natürlich an gutem Genmaterial. Wobei natürlich das Argument Mittel zum Zweck da schon ein bisschen gilt, weil es natürlich nicht unwichtig ist, dass wir ähm, den Bratzenkindern entgegenwirken, auch irgendwie, äh, oder die Samenräuberinnen in dem Fall. Ähm, jedoch würde ich sagen, dass, äh, ja, da auch schon eine... Äh, Anti-Legitimasiere, Legitima, Anti, Anti, das ist scheiße. Das ist scheiße, Samen, ist scheiße. Okay, läuft. Und bitte. So, jetzt ist aber Ende Gelände. Maja, man nicht mit einer Lady. Was ist das denn? Du kämpfst ja wie eine Pussy. Oder muss ich die zudrücken? Cut. Körperlich nicht. Nee, ich habe mich noch nie für eine Frau geprügelt. Zumindest. Ich habe mich schon mal indirekt wegen einer Frau geprügelt. Das war aber auch eine Art Bedrohung. Da kam derjenige auch ganz bedrohlich auf mich zu. Und da musste ich mich quasi in Notwehr verteidigen und war auch ganz erstaunt, dass das gut funktioniert hat. Um das jetzt ohne Details jetzt hier. Also ich habe gewonnen. Ähm, nee, war kurz davor, der Typ hat der Angst. Also ich habe ihn mal rausgezogen, weil er sie zum Wein gebracht hat, meine beste Freundin. Und äh, witzigerweise hatte er einfach Schiss und äh, meinte so, äh, nee, nee. Und er hat sich entschuldigt und im Nachhinein war lustig, der Typ war ein anderthalb Kopf größer und hat äh, rum erzählt, dass ich mit drei breiten Kickbox-Typen gekommen bin, so, so dass er dann abgehauen ist. Also es war echt lustig. Mann? Tatsächlich, ja. Erzähl. Oh, das war fies, es war drei gegen einen. Also der eine Typ hat mich angequatscht. Ja, Im Endeffekt war es halt Faust auf Faust. Ne? Einer, hat mich an, äh, einer hat mich doof angequatscht und mein Ex-Freund war halt mit dabei, fand das nicht so geil und dann haben sie sich zu dritt gekloppt. Nee, ich habe mich schon mal geprügelt. Ach, ja. erzähl. Ich habe jemanden vermöbelt. <lacht> schon dreimal. Also bei der Kieler Woche, da hat mir einer einen Schritt gefasst und dem habe ich dann gleich einen in die Fresse geschlagen. Das wollte ich nicht. Achso. 
Ja. Also dreimal geprügelt. Mhm. Äh, ich, äh, ich, ähm, du weißt, ich mag dich. Bist du jetzt schockiert? Ich mag dich. Ich habe keine Probleme mit dir. Nee. Nee. Gut, ich fühle mich auch nicht von dir belästigt. Nee? Nee. Oh, Glück gehabt. Mhm. Frauen, die Männer verprügeln, ist genauso scheiße wie Männer, die Frauen verprügeln. Also da mache ich keinen Unterschied. Verdammt, ne? Verdammt. <lacht> Hast du schon mal einem Mann eine Backpfeife gegeben? Äh, in der Schauspielszene ja. Nee. Ansonsten nicht. Nein, habe ich nicht. Wenn ich kriege, dann hat er den besten Sex seines Lebens. Genau. Geil, dirty bitch. Nee, 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 stopp, stopp, stopp. <lacht> ähm, bitch fine. Ja, ja, ja. Nee, du, du, du. Das ist einfach nur, ähm, ihr, ihr, ihr seid kurz davor, dass sie euch angreift. Also, dass ihr euch angreift, dass ihr euch richtig fertig macht. Und da komme ich aber noch dazwischen. Und dann gebt ihr mir den Fokus, ja. genau, Sex tot und dann Bahn, Pinito. Okay. Genau. Wir haben das jetzt so gemacht, dass äh, Kim einmal rumgeht um die Mädels. Ja. Bis hierhin. Ah, Sex tot. Dann würde sie ja. quasi hier so stehen und dann zack, weg. Ja, ja, genau. Also hast du ein bisschen Bewegung da haben. Okay. 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 Ja, schön schwarz. Cool. Ja, alles gut, schlaf weiter. Das ist zu sehen. Das, das ist Platz hier. Genau. genau das. Das ist ein wahrer Patient, der weiß gar nicht, was hier los ist. Der wartet seit Freitag. Er will ja er will erst der Montag sein. Muss das leise sein? Drüben mal zeigen. Ähm, da drüben ganz kurz. Würde ich gerne mal dahin zeigen. Da hinten, da hinten einmal. Da hinten. Ja, einmal da hinten. Zeigen. Oh Mann! Du kannst auch nichts. <lacht> Und was ist deine Aufgabe hier? Ähm, ja, also ich kriege 8,50 Mindestlohn. Mehr weiß ich nicht. Hä? Ich weiß auch nicht, wo ich hier bin. In der Praxis. Als Praxis? Ja. Warte mal, du legst dich einfach irgendwo hin und hörst auf jemanden? Naja. Hast du nicht Angst, dass das hier irgendwie mit Bazillen voll ist oder so? Ich habe doch gesehen, dass du vorher alles abgesprüht hast. <lacht> das war ich. Ich glaube, es wäre wirklich interessant zu erfahren, wie es zwischen Jan, Maja und Nana weitergeht. Denn da sind ja doch einige Fragen jetzt offen und ein paar Gedanken in Mayas Kopf. Cool. Geht los. Wir rocken das. Bleibt gespannt. Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. Achso, übrigens, abonnieren den Kanal. Abonnieren, ne? Ist klar. Ja.